Hello everyone, my name is Martin, welcome to my YouTube channel, channel which is dedicated to learning foreign languages. In this video guys, I am going to tell you a little bit about my language practice and I am also going to tell you why you might potentially consider subscribing to this channel if you're interested in learning a foreign language or maybe if you're wondering how to learn a foreign language just by yourself. You're gonna find out as well what this channel is all about and what kind of videos you can expect to see here. And to make this video a little bit more interesting, I decided I'm gonna make it in those languages that I do speak and that I do practice. Starting with English, then moving to French, Spanish and finishing it off with Polish, which is my mother tongue. I've actually done a very similar video in the past on this channel, that was my second video. But that video, in my opinion, it's not the best quality and moreover, I feel that I've made an improvement in those languages, especially in the French and in Spanish, so I decided I'm gonna make another one. And guys, don't get me wrong, this video is not to show up or something that I have an exceptional level in those languages because that's not the case, I do make mistakes in all of them, I am not any big polyglot who speak 10 or 15 languages, I know there is a lot of people there on the internet nowadays who speak so many languages on the exceptional level of fluency. I'm not one of these guys, but I really admire those kind of people. For me, it's insane how it's even possible to speak so many languages. Nevertheless, I would consider myself as a language enthusiast. I really enjoy learning languages very practically. I speak English, I speak French, I do speak Spanish. I used to learn German, uh, but I quit it a couple years ago and I've actually started learning a little bit of Italian last year, but I've told myself I want to get fluent in Spanish first and then I'm gonna be get back to Italian because in my opinion, Italian is the next beautiful language and I'd love to speak it in the future. Okay guys, so let me tell you briefly what this channel is all about and what kind of videos you can expect to see here. So, first of all, I really enjoy learning languages in a very practical way. And this channel is basically all about that. It's about learning the languages practically. If you don't have a lot of time for this, if you don't have an opportunity to live abroad, or if you simply want to learn a foreign language just by yourself. So, what kind of videos you can actually expect to see here? First of all, you can expect for sure to see here very practical videos. So, for example, how-to videos. So, for example, how to learn vocabulary effectively. Or how to lose fear of speaking in a foreign language. Or, for example, how to learn a foreign language just by yourself. Another type of video you can, you can expect to see here are the motivational videos but not a typical motivational videos where I will tell you that you are capable of everything, you just have to believe in it, some kind of bullshit. Uh, saying motivational videos, I mean videos where I can try to help you to find out why potentially you're not motivated to learn a foreign language. Videos where I can try to help you to get motivated actually to learn this language. Another type of videos you can expect to see here are the language lessons. So, for example, like I did with French uh, a couple weeks ago, I've done three videos so far. Uh, you can expect for sure to see here videos in the foreign languages as well because I just really enjoy speaking them and maybe that's gonna be an opportunity for you as well to listen to a foreign language for a little bit. Uh, even though I am not a native speaker, I would consider myself quite fluent in those languages. So uh, yeah, that's it. I have a lot of different ideas as well. I am not gonna tell you everything in this video, but the only thing which is limiting me at some point is the fact that I have a full-time job. So YouTube is like my side hustle uh, so my goal here on this channel right now is to make one good video per week and I'm gonna do my best to deliver it to you. And guys, don't get me wrong, I am not a typical language teacher, so I am not gonna tell you here how to be perfectly correct in grammar or how to conjugate every single verb in 15 tenses. This channel is not about this. 
this channel is more about practical learning. If you don't have a lot of time for this, if you don't have an opportunity to live abroad, or simply, as I said before, if you want to learn a foreign language just by yourself. Okay guys, that's it for English. I am not gonna tell you here how I went about learning English because that video would take like 30 minutes. I'm gonna do a separate video on that topic for sure. But right now I'm gonna move to French to tell you a little bit more about my French practice. Alors, par rapport à la langue française, vous pouvez espérer ici euh, sur cette chaîne sûrement la petite leçon du français. Euh, comme par exemple, euh, quelques vidéos que j'ai déjà fait où j'explique euh, par exemple euh, cette façon de demander pour aide en français ou cinq façons de, de dire merci en français. Donc, vous pouvez espérer ici sûrement ce type de vidéos, on peut dire pratique. Hum, j'ai les plans aussi de faire plus de vidéos en français, euh, peut-être pour l'audience euh, francophone. Et euh, voilà, donc euh, s'il s'agit de la langue française, c'est une langue qui euh, j'adore vraiment. Euh, je l'ai commencé à apprendre en 2012 à l'université. Euh, je l'apprends jusqu'à présent, bien sûr. Donc euh, maintenant, c'est une langue que euh, j'utilise le plus souvent parce que euh, je travaille dans une entreprise française ici en Pologne. Donc euh, même si j'habite en Pologne, euh, j'utilise le français au quotidien. Euh, bien sûr, j'étais en France aussi euh, plusieurs fois. Euh, j'ai travaillé en France aussi trois fois et en faisant la vendange en 2014, 2015 et 2016. Donc, euh, j'ai pas mal des amis français avec lesquels je change de, de temps en temps. Euh, à mon avis, ce qui est vraiment important dans ma situation actuelle, euh, c'est le fait que je travaille avec des gens qui sont mieux que moi en français. Donc, euh, grâce à ça, je peux vraiment euh, améliorer, je peux vraiment augmenter mon niveau avec les temps euh, au fur et à mesure. Donc, euh, oui, voilà, ça, ça marche comme ça. Euh, je ne vais pas vous raconter mon histoire avec tous les détails aujourd'hui parce que ça prendra au moins 10 minutes. Euh, mais de toute façon, si vous souhaitiez savoir un peu plus par rapport à mon apprentissage du français, euh, je vous invite vraiment à regarder la vidéo où j'explique tout ça. Euh, je vais mettre le lien en bas pour que vous puissiez le regarder sans problème. Et euh, oui, voilà. Donc, euh, pour finir, je voudrais vous juste dire que euh, je vais sûrement continuer mon apprentissage du français parce que euh, je fais toujours des erreurs. Je, je suis conscient que mon français n'est pas parfait. Donc, euh, je suis conscient que j'ai toujours des domaines dont cette langue est améliorée. Et euh, oui, donc euh, la langue française, c'est sûrement, c'est une langue sûrement qui euh, va rester avec moi longtemps. Et bueno, quería decir cualquier cosa en español también, mi tercera lengua extranjera que hablo. Bueno, el español es una lengua que me gusta muchísimo realmente. Eh, tengo impresión que más la aprendo, más la me gusta verdaderamente. Eh, me gusta particularmente a nivel de sonido y de la pronunciación, que en, en mi opinión es, es muy fluida y muy melódica también. Eh, lo que voy a decir puede estar un poco extraño para vosotros, pero en este momento mi aprendizaje es basado 100% sobre escucho, sobre escucho de la lengua hablada por nativos. Uh, sobre todo escucho materiales uh, verdaderas, uh, especialmente vídeos sobre YouTube, uh, pero también escucho, por ejemplo, uh, partidos de Real Madrid, porque lo soporte. Y bueno, escucho cosas uh, simplemente muy interesantes para mí, uh, solamente temas que uh, despiertan cierto interés y eh, que aportan cierto valor en mi vida. Y intento hacerlo casi cada día porque yo sé que la regularidad es realmente muy importante en este proceso. Pienso que sin regularidad vas a ser imposible aprender el idioma, no importa cuál que idioma es. Y bueno, como yo digo, intento escuchar cosas muy variadas, simplemente temas que son muy interesantes para mí porque Quiero también disfrutar este proceso, no me quiero aburrir con este aprendizaje y obviamente mi español no es perfecto, cometo errores y tengo muchos aspectos a progresar, tengo muchas cosas a, a mejorar en mi español, pero bueno, es mi objetivo, ¿no? Ser, ser más fluido, hablar muy, muy espontáneamente, sin pensar mucho en esto, sin preparaciones, y claramente sin errores, eh, si posible también. Sin embargo, no puedo quejar porque veo que progresivamente con el tiempo eh, hablo con más fluidez, hablo, hablo con más confianza y cuando escucho español eh, comprendo mucho más los nativos cuando ellos hablan. 
y claramente quería usar español un poco más en el futuro, por ejemplo en trabajo o durante viajar. Es posible también que yo voy a salir en España por cualquier mes en el futuro para, para practicar la lengua, para conocer la gente nueva, pero en este momento hago lo que hago, practico, escucho y um, yo voy a continuar mi trabajo diariamente para mejorar mi español. Y para finir quería decir solamente, si se trata de este canal, mi objetivo con el español en este momento es hacer mi primer video uh, 100% en español y después veremos. Bueno, es todo lo que quiero decir para español y yo voy a finir este video en polaco, mi lengua materna. No dobrze, moi drodzy, tyle na dzisiaj w językach obcych. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli zastanawiacie się w jaki sposób uczyć się języków obcych, może nie macie na to zbyt dużo czasu, może nie macie akurat możliwości do tego, aby wyjechać za granicę, to naprawdę, moi drodzy, zachęcam Was do tego, aby zaglądać na ten kanał od czasu do czasu, dlatego że ja sam jestem osobą, która nigdy nie mieszkała za granicą, uczę się języków obcych tak na dobrą sprawę, na własną rękę, głównie na własną rękę, i te filmiki, te materiały, które tutaj wstawiam, są tak na dobrą sprawę oparte o moje własne doświadczenie, o moją własną pracę z językami obcymi. Tak więc jeszcze raz zachęcam Was do tego, aby zerkać tutaj od czasu do czasu. Na koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że możecie mnie śledzić na Facebooku, informuję tam o każdym nadchodzącym filmie. I moi drodzy, tyle na dziś z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!